इस लेक्चर में ब्रेक इवन एनालिसिस के चैप्टर से प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी को सॉल्व करेंगे गैरेक्शन लोडिंग के बच्चों तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर बास्केट बॉल्स द कंपनी एज अ बॉल डेट सेल्स फॉर ट्वेंटी फाइव डॉलर तो सेलिंग प्राइस हमें बता दिया ट्वेंटी फाइव डॉलर एट प्रेजेंट द कंपनी इज मैनुफैक्चर इन अ स्मॉल प्लांट दैट लाइज हेवली ऑन द डायरेक्ट लेबर वर्कर्स प्लस वेरियस वेरिएबल एक्सपेंसिस आर हाई क्योंकि जो स्मॉल प्लांट है और हमारी वेरिएबल बहुत ज्यादा लग रही है टोटलिंग फिफ्टी कितनी दी हुई है फिफ्टीन पर बॉल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें कितनी दी हुई है फिफ्टीन बॉल पर बॉल और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है ट्वेंटी फाइव डॉलर उसके बाद ऑफिस सिक्सटी परसेंट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इस फिफ्टीन पर बॉल में ये बता रहे हैं कि सिक्सटी परसेंट जो है खाली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही है ये वेरिएबल कॉस्ट जो है इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आ सकती है डायरेक्ट लेबर भी आ सकती है तो इन्होंने हमें बता दिया कि सिक्सटी परसेंट जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है अच्छा अब बता रहे हैं लास्ट ईयर द कंपनी सोल्ड थर्टी थाउजेंड ऑफ दीज बॉल्स ये यूनिट्स भी बता दिए विद द फॉलोइंग रिजल्ट सेल्स का डेटा दे दिया वेरिएबल एक्सपेंसिस हैं टोटल सी बता दिया है फिक्स एक्सपेंसिस भी और नेट ऑपरेटिंग इनकम ये लास्ट ईयर का हमें डेटा दे दिया तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले जो लास्ट ईयर का डेटा होता है उसको ही हमने उतार लेना है ताकि हमें चीजें पता चल जाए कि क्या क्या गिवन है हमारे पास पर यूनिट अमाउंट गिवन है और टोटल अमाउंट तो हमें सेल्स टी वी है सेल्स में से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जब हम प्रॉफिट को लेस लेस कर देंगे इसमें से क्या वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट के अमाउंट तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सेल्स के यूनिट दिए में थर्टी थाउजेंड के ठीक है फिर उसके बाद सेल्स के यूनिट दे दिए हमें थर्टी थाउजेंड उसके बाद वेरिएबल जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई थी ट्वेंटी फाइव डॉलर की वो भी हमें पता है सेल्स थर्टी थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव डॉलर करेंगे तो टोटल अमाउंट जो पता चल जाएगी और क्वेश्चन में दी हुई थी ये सेवन फिफ्टी थाउजेंड की उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें पता है जो कि है फिफ्टीन डॉलर की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिफ्टीन डॉलर की है जो सेल्स के यूनिट होते हैं वही वेरिएबल कॉस्ट के भी क्योंकि उतने यूनिट्स पे ही वेरिएबल कॉस्ट लग रही होती है हमारे वो ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकाल लेते हैं थर्टी थाउजेंड को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करके फोर फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगी और सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो थ्री हंड्रेड थाउजेंड आ जाएगा ये सब डेटा किया हुआ भी है बस हम अपने पास लिख रहे हैं फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है जो कि है टू लैख टेन थाउजेंड की तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री हंड्रेड थाउजेंड में से टू लैख टेन थाउजेंड माइनस करेंगे तो नाइन्टी थाउजेंड हमारे पास आ जाएगा तो जो हमें अभी ये लास्ट ईयर का डेटा था उसकी इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया यहाँ लिख लेते हैं लास्ट ईयर अब देखते हैं हमसे रिक्वायर्ड क्या है रिक्वायर्ड नंबर वन है क्या है कंप्यूट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बॉल्स मतलब के यूनिट्स में रुपीज में नहीं मांग रहे ये हमसे यूनिट्स में मांग रहे हैं तो सी पहले फाइन करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरह से आता है सी रेशियो इस तरीके से आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड करा देंगे सेल्स से तो सीएम हमारे पास है टेन का और सेल्स है हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है ट्वेंटी फाइव डॉलर तो हमारे पास कितना आ गया फोर्टी परसेंट अच्छा ये आ, हमने सेलिंग ये हमने पर यूनिट अमाउंट से निकाल दिया इसको टोटल अमाउंट से भी निकाल सकते हैं थ्री हंड्रेड थाउजेंड को कंट्रीब्यूशन मार्जिन को जब मैं सेल्स से डिवाइड कराऊंगा तब भी मेरे पास यही अमाउंट आ जाएगी तो के आ रही है फोर्टी परसेंट की अच्छा ये हमने फाइन कर लिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हमने फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में ब्रेक इवन इन यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में फॉर्मूला क्या है इसका फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट्स ठीक है तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी दी हुई क्वेश्चन में टू लैख टेन थाउजेंड की और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें यूनिट्स में दिया हुआ है टेन का 
तो वो फिक्स कॉस्ट हमने डिवाइड कराया कंट्रीब्यूशन मार्जिन से तो ट्वेंटी वन थाउजेंड हमारे पास क्या आ गए यूनिट तो क्योंकि यहाँ पे हैं बॉल्स ठीक है आंसर हमारा किस में आया यूनिट्स में तो ये हमारा जो रिक्वायरमेंट नंबर वन थी उसको हमने देख लिया रिक्वायरमेंट नंबर टू को देखते हैं तो बात कह रहे हैं अच्छा ये जो लेवरेज वगैरह ये कोर्स तो नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं इस, आ, जो रिक्वायरमेंट टू है उसमें कह रहे हैं ड्यू टू एन इंक्रीज इन लेबर रेट्स द कंपनी एस्टिमेट दैट वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय थ्री पर बॉल नेक्स्ट ईयर इफ दिस चेंज टेक प्लेस एंड द सेलिंग प्राइस पर बॉल रिमेन कॉन्स्टेंट एट ट्वेंटी फाइव वट विल बी द न्यू कंट्रीब्यूशन रेशो मार्जिन रेशो एंड ब्रेक इवन पॉइंट तो अगर मैं इस लास्ट ईयर के डेटा को ही यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे लिख देते हैं कि हम कर रहे हैं केस को रिक्वायरमेंट नंबर टू ठीक है अच्छा अब इसमें चेंजेस जो आ रही हैं वो देखते हैं ड्यू टू एन इंक्रीज इन लेबर रेट लेबर रेट इंक्रीज होने की वजह से कंपनी ने एस्टिमेट किया कि वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं थ्री पर बॉल तो अभी जो थे वो फिफ्टीन पर बॉल थे ठीक है तो ये इंक्रीज हो रहे हैं इसमें मैं थ्री एड कर देता हूँ थ्री पर बॉल ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने इंक्रीज करिए ये एटीन हो गए फिर उसके बाद इफ दिस चेंज टेक प्लेस एंड द सेलिंग प्राइस पर बॉल रिमेन कांस्टेंट सेलिंग प्राइस पर बॉल जो पहले 25 थी अभी भी 25 फाइव थी फिर उसके बाद व्हाट विल बी द न्यू सीएम रेशो एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन बॉल तो अब न्यू सीएम रेशो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं अभी हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि जब हमने चेंजेस की वेरिएबल कॉस्ट में तो कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गई है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइन कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अभी हमने ऊपर भी फाइन किया अब चेंजेस के साथ फाइन कर लेते हैं सीएन को डिवाइड कराने हमने सेल्स से तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारे पास अच्छा अभी पहले न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइन कर लेते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है सेवन का और सेल्स है हमारे पास ट्वेंटी फाइव की तो ये कितनी अमाउंट आ गई ट्वेंटी सिमिलरली मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ ये मैंने पर यूनिट से फाइन की है अगर मैं टोटल से करूँ टू लैख टेन थाउजेंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन था इसको सेल से डिवाइड करा दूंगा तो तब भी मेरे पास अमाउंट सेम ही आ जाएगी ट्वेंटी एट परसेंट तो ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फाइन करना था हमने फाइन कर लिया अब ब्रेक इवन पॉइंट फाइन करना है ब्रेक इवन इन यूनिट तो किस तरह से आएगा फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करा देंगे सी एम पर यूनिट से फिक्स कॉस्ट हमें पता है हमारी है टू लैख टेन थाउजेंड उसमें कोई चेंजेस नहीं आए और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो है सेवन का तो अब जो है पहले जो है ट्वेंटी वन थाउजेंड यूनिट जो हमारे सेल हो रहे थे अब हमारे कितने ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे जाके आएगा थर्टी थाउजेंड यूनिट्स पे जाके आएगा अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्यों अब ये ब्रेक इवन बढ़ क्यों गया क्योंकि पहले हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम लग रही थी तो ब्रेक इवन भी जल्दी आ रहा था हमारा 21,000 यूनिट्स पे आ रहा था अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है 18 पे चली गई है तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी बढ़ गया 30,000 पे चला गया तो ये हमने केस को सॉल्व कर लिया अब हम अपना केस भी देखते हैं वो फाइन करने को बोल रहे हैं किस तरीके से आता है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट 
पहले ब्रेक इवन में हम क्या करते थे फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराते थे सीएम से अब वो कह रहे हैं कि ये टारगेट प्रॉफिट भी अचीव करना है तो उसकी जगह फिक्स कॉस्ट के साथ साथ उन्होंने टारगेट प्रॉफिट को भी साथ रख दिया फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सी एम कंट्रीब्यूशन मार्जिन ठीक है ये हमारे पास फॉर्मूला है सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट किस तरह से आएगा फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं फिक्स कॉस्ट हमें पता है क्वेश्चन में दी हुई है टू अगर रेफर जो है टू से किया है तो टू से ही देख लेते हैं फिक्स कॉस्ट है टू लैख टेन थाउजेंड की टारगेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में टारगेट प्रॉफिट हमें बोला है रेफर थ्री में टारगेट प्रॉफिट है नाइन्टी थाउजेंड का ठीक है तो फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट ये थ्री हंड्रेड थाउजेंड आ गया इसको डिवाइड कराने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है हमारे पास सेवन का कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो हमारे यूनिट सब कितने आ गए सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट कितने हो गई फोर्टी टू थाउजेंड एट सेवन फाइव तो ये आंसर हो गया नेक्स्ट देखते हैं केस फोर में कह रहे हैं रेफर अगेन टू द डेटा इन नंबर टू The 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 president feels that the company must raise the, must raise raise the selling price of its basketball. अब पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई थी अब सेलिंग प्राइस बढ़ाने को रहे हैं इफ कंपनी वॉन्ट टू मेंटेन द सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो एज लास्ट ईयर लास्ट ईयर कौन सा जो कि हमने यहाँ सॉल्व किया था लास्ट ईयर क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो था फोर्टी परसेंट का ठीक है तो फोर्टी परसेंट अगर वो कंपनी अर्न करना चाहे मेंटेन करना चाहे तो सेलिंग प्राइस पर बॉल मस्ट स्टार्ट नेक्स्ट ईयर टू कवर द इंक्रीज लेबर कॉस्ट कितनी होगी तो सिंपल है अभी हमने ये डेटा वही वाला उठाया जो कि हमने केस टू सॉल्व किया था क्योंकि रेफर यही वाला डेटा तो अब अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस न्यू सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ तो एटीन जो है वो सिक्सटी परसेंट पे मुझे कैसे पता चला सिक्सटी परसेंट पे क्योंकि फोर्टी परसेंट इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ऊपर हमने रेफर किया ना लास्ट ईयर से तो 40 परसेंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन था जब 40 परसेंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन था रेशो था तो 60 परसेंट कॉस्ट हुई तो ये 18 जो है अभी 60 परसेंट पर पड़ा हुआ है मुझे लेके जाने इसको 100 परसेंट पर ठीक है तो मैं इसको 100 परसेंट पर ले गया ठीक है तो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ गई थर्टी की तो थर्टी माइनस एटीन किया तो न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बन गया ट्वेल्व का इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं किस तरीके से ट्वेल्थ को मैंने डिवाइड कराया थर्टी से तो मेरे पास जो बना फोर्टी परसेंट ठीक है जैसे कि हमें इन्होंने बोला कि फोर्टी परसेंट मेंटेन करना है तो वो हमने मेंटेन कर दिया अब नेक्स्ट केस में क्या कह रहे हैं रेफर टू द ओरिजिनल डेटा द कंपनी इज डिस्कसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट The new plant would slash variable expenses per ball by 40%. 40% से variable cost कम हो रही है, but it would cost six expenses per year to double. Six expenses हमारे double हो रहे हैं. If the new plant is built, what would be the new company contribution margin ratio and new break-even point in ball? तो इस केस को solve करते हैं. ये वाला data ये copy करते हैं. हम case five कर रहे हैं. अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं कंपनी इज डिस्कसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो पर बॉल कितने से कम हो रहे हैं फोर्टी परसेंट पे तो जो पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस फिफ्टीन के थे ये हंड्रेड परसेंट पे थे ये जो फिफ्टीन के थे ये हंड्रेड परसेंट पे थे मतलब अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं ये 100 पे थे अब मुझे इसको 60 पे लेके जाने 40 परसेंट से मैंने कम कर दिया 60 पे ले गया तो कितने हो गए नाइन के न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा बन गया 16 25 सेलिंग प्राइस थी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो 16 कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया बट इट वुड फिक्स एक्सपेंसिस पर ईयर टू डबल हमारे फिक्स एक्सपेंसिस जो थे वो थे टू लैख टेन थाउजेंड थे पहले अब इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ टू से तो ये डबल हो जाएंगे हमने डबल कर दिया उसके बाद क्या कह रहे हैं इफ द न्यू प्लांट इज बिल्ड बट वुड बी द कंपनी न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो एंड ब्रेक इन पॉइंट तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ऑफ फाइंड कर लेते हैं इसको डिलीट कर देते हैं और न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आएगा सीएम को डिवाइड कराएंगे सेल्स से 
तो 64 परसेंट हमारा न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया अगर टोटल अमाउंट से निकालना चाहें फोर एट फोर लैख एट्टी थाउजेंड तो डिवाइड कराएंगे सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड से तब भी सेम ही आ रहा है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन इशू और देखिए मैं अगर फाइन करना चाहें तो इसको भी फाइन कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट को जो कि है फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड की इसको डिवाइड कराएंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जो कि है सिक्सटीन लाख तो ये हमारे न्यू यूनिट्स आ गए ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी के तो केस फाइव भी हो गया अब केस सिक्स में क्या कह रहे हैं रेफर टू द डेटा फाइव ये जो हमने सोल्व किया है इफ द न्यू प्लांट इज बेल्ट हाउ मेनी बॉल विल हैव टू बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर टू अर्न द नेट ऑपरेटिंग इनकम ठीक है सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट मतलब ये चाह रहे हैं कि नाइन्टी थाउजेंड का हम टारगेट प्रॉफिट भी अचीव कर पाए तो केस सिक्स में क्या है सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट हमने करना है तो कैसे आएगा फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्केट ठीक है फिक्स कॉस्ट हमें कितनी दी है फिक्स कॉस्ट दी गया फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड की ये वाला डेटा मैं क्यों ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने रेफर किया है फाइव से ठीक है प्लस टारगेट प्रॉफिट कितना है वो बोल रहे हैं नाइन्टी थाउजेंड का टारगेट प्रॉफिट तो नाइन्टी थाउजेंड का टारगेट प्रॉफिट ठीक है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है हमने यहाँ पे सिक्सटीन है तो क्या आंसर आ जाएगा फाइव लैख टेन थाउजेंड को सिक्सटीन से डिवाइड करा देते हैं तो थ्री वन एट सेवन फाइव हमारे पास सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स आ गए उसके बाद बोल रहे हैं कि 